มูลเหตุแห่งการวิวาท44อานนท์มูลเหตุแห่งการวิวาท6ประการมูลเหตุแห่งการวิวาท6ประการอะไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มักโกรธมีความผูกโกรธภิกษุใดเป็นผู้มักโกรธผู้ผูกโกรธไว้ภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์อยู่และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์อานนท์ภิกษุใดที่ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อไม่ทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปภายในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้ 45.2 สองเป็นผู้ลุบหลู่เป็นผู้ตีเสมอ 3. เป็นผู้ริษยามีความตรณี 4. เป็นผู้โอ้อวดมีมารยา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิ 6. เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากอานนท์ภิกษุใดเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละคืนที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์อยู่และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์อานนท์ภิกษุใดที่ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์และไม่ทำสิกขาให้บริบูรณ์ภิกษุนั้นย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่ใช่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอานนท์ถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลทั้งในหรือภายนอกนั้นถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งการวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งการวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปด้วยอาการอย่างนี้อานนท์มูลเหตุแห่งการวิวาทมีหกประการนี้แล